So Leute, wir sind wieder am Start. Wir sind jetzt hier bei uns wieder in der Stadt. Ich bin wieder mit dem David unterwegs. Er zieht sich da hinten gerade an. Und ja Leute, wir versuchen es heute wieder mit dem Lockstoff, mit den zwei Prototypen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ja, letztes Mal mit David seinem ja, mega Wälzer. Das ist ein Wälz. Das ist ein Wälz, Paul. Nein! Können wir nicht auf uns ruhen lassen, deswegen heute nochmal raus. Wir werden auf jeden Fall den Lockstoff testen. Zander und Barsch, alle anderen Fische sind geschont. Wir werden heute mit kleinen Ködern auf Barsch versuchen und ja mit etwas größeren Ködern dann auf Zander. Leute, ich bin auf jeden Fall mega heiß, ich will nicht lange quatschen. Los geht's! So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Wasser. Wir haben nämlich einen ja, guten Tipp gekriegt. Nochmal danke dafür. Ja, Wasser haben wir schon gesehen. Wir laufen jetzt aber noch ein Stückchen. Drop Shot Week ist auf jeden Fall schon am Start. Ich habe so Bock, Leute. Das erste Mal wirklich jetzt wieder einen ganzen Tag angeln, denn ich habe heute mal einen ganzen Tag Zeit. Also, los geht's. Wir sind jetzt hier an einem Kanal. Und ihr seht es, die Wasseroberfläche ist richtig ruhig. Wir hoffen mal, dass jetzt hier gleich die Barsche an der Kante stehen, weil wir wissen, dass hier eine Kante ist. Und an der werden wir es jetzt versuchen. Leute, los geht es. Aber ah, erstmal, David, es ist ja heute wieder soweit. Jo, Lockstoff. Lockstoffzeit. Ja, noch ist frisch. Ja. Bitte sehr. Okay. Da ist meiner. Und jetzt geht's los. So, jetzt wird der Köder eingesprüht. Eins, zwei, drei. Minimum 30 Sekunden einwirken lassen und dann klappt das auch wieder. Attacke. Leute, auch ich werde jetzt hier meinen kleinen Köder mit Lockstoff einsprühen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das einfach mal so machen. Ich werde den jetzt hier in den Deckel legen. Und einfach in den Deckel sprühen. Ihr seht es. Mega gut, dann lasse ich das jetzt mal kurz noch ein bisschen drinnen. Ich habe natürlich auch den Gummifisch vorher mit ein bisschen Schleifpapier, so wie ich es bei Doms Tackle Wahnsinn gelernt habe, ja mit Schleifpapier angeschliffen. Und jetzt kann sich der Lockstoff in den Gummifisch schön einziehen. Wie gesagt, ich lasse das jetzt hier kurz ein bisschen in dem Fass, habe ich keine schmutzigen Finger und ist ja auch integriert an der Flasche. Ja, und den Rest, was da jetzt drin ist, habt ihr in dem letzten Video gesehen, dass ich das in die Tüte gepackt habe. Gieße ich einfach den Lockstoff in die Tüte. So haben wir keine Verschwendung für den Lockstoff. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Der David, der angelt da im Hintergrund jetzt schon. Ich will auch angeln, los geht's. So. Bah. Stinkt wie Hölle. Bah. So, und jetzt habe ich hier auch... Wie vorhin schon gesagt, meine Tüte hier griffbereit. Da kippe ich jetzt einfach den Rest rein. Ein paar Tropfen bleiben zwar immer ein bisschen übrig, aber ist nicht weiter schlimm. Zack. Alles wieder zumachen. Und los geht's. Februar und gerade wenn ich jetzt an eine neue Strecke komme, wo ich noch nicht war, versuche ich es jetzt im Februar ein bisschen langsamer und wenn ich merke, okay, auf langsam reagieren sie nicht, versuche ich auch natürlich ein bisschen schneller. Ja, Leute, einfach so ein kleiner Tipp, wenn ihr an ein neues Gewässerabschnitt kommt, dann versucht einfach mehrere Techniken und Varianten. Und am besten ist es natürlich auch, wenn ihr zu zweit angelt, so wie der David und ich jetzt, dann kann man natürlich noch besser verschiedene Varianten austesten, bis man eine Technik oder Variante gefunden hat, wo es beißt. Das ist ein sehr großer Vorteil, wenn man zu zweit unterwegs ist. Und wir hoffen mal, dass jetzt die Barsche hier an der Kante stehen. David, hattest du schon Kontakt? Noch nicht. Erster Spotwechsel. David hatte einen Biss, ich hatte keinen. Hab dann aber auch gleich mal meinen Köder gewechselt und fische jetzt einen kleinen Cupido, ja in so einer braunen Glitter-Variante. 
Und ich weiß eigentlich, dass hier die Barsche stehen sollen, denn ich habe ein paar Fotos bekommen. Ist noch gar nicht so lange her. Und da hat er gesagt, hey, versuche es doch mal da. Deswegen nochmal wirklich vielen Dank dafür. Und der Debe, der ist da ganz hinten, Leute. Sprintet einfach vor. Und hier ist so viel Gebüsch. Leute, guckt euch mal an, ich zeige euch jetzt was. Mega, das ist Natur, ey. Hammer. Hier war der Biber unterwegs. Uiuiui. Mega. Leute, und das sieht man wirklich nur, wenn man unterwegs ist am Wasser. Das ist doch cool, Mann. Hammer, wie glatt er das gemacht hat. Krass. Krass, krass. So, ich habe David jetzt gleich wieder gefunden und los geht's. Guten Tag. Oh, ja. Oh, ja. Oh, was hast du denn gemacht? Das nennt man Blütenvoll. <lacht> oh, du bist doch so ein bisschen gelb hinten. Ja, überall die Tasche? Alles gelb. Toll. Oh. Aber dafür sind wir jetzt am Spot. <lacht> so Leute, ihr könnt ihr mal sehen, wo wir hier sind. Ich habe die Jacke frisch gewaschen gehabt. Tja, das war's dann, wa? Ja. Mütze auch noch, alles voll. <lacht> Immer noch? Ja, und am Kragen. Oh, oh also, <lacht> hast du nicht gesagt, bist du bist auch noch ein Allergiker? Mhm. Mm. Hoffentlich. Geht gleich los, die Nieserei. <lacht> Der nächste Spot wechseln. Die Strecke hat es jetzt irgendwie gar nicht gebracht. Wir hatten ein Biss hier da. No. Mehr leider nicht. Wir werden jetzt zu einem neuen Gewässer fahren. Ja, David und ich machen heute auf jeden Fall Strecke. Der Plan ist ja auf jeden Fall heute Barsch oder Zander zu fangen. Ich will jetzt noch meine Tasche schnell einpacken. Und dann kann es weitergehen. Hoffentlich finden wir die Barsche noch. Das wäre ja schön. Heute der erste Barsch, ey. Und für die Spree schon ein richtig schöner. Und ja, wieder mit Lockstoff und zwar mit dem eingelegten. Ködern in der Tüte, die ich hier in den letzten Video eingelegt hatte. So, Köder, kleiner Köpüte, Leute. So, Leute, und ein schöner Winterbarsch, gerade für die Spree. So, der Anfang ist gemacht. Hoffentlich geht es noch ein bisschen mehr. David legt die Kamera weg. Erster Barsch gefangen, Alter. Geil. Cool. Los geht's. So, Leute, ich konnte meinen ersten Barsch fangen. Nächster Spot, da ging jetzt gerade nichts mehr. Aber es ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und wieder auf den Duftstoffköder. Ich habe jetzt Vorhin ja, zehn Minuten ohne Duftstoff geangelt, dann haben wir jetzt den Spot gewechselt und habe mir dann jetzt gleich den Kupüter rangehangen, den ich in dem letzten Video ja, in die Tüte eingelegt habe. Und es hat gleich funktioniert, Leute. Mega cool. So, neue Stelle, neues Glück. Leute, letzter Spot für heute. Ihr habt es mitbekommen, wir haben jetzt nicht so viel gefilmt. Wir haben einige Spots angefahren, aber da lief jetzt nichts, außer der Bar von vorhin von mir. Auch in dem Gewässerabschnitt ging danach nichts mehr. Ja, wie gesagt, jetzt letzte Stelle für den heutigen Tag. Der David und ich haben gerade schon gesagt, wir werden es auf jeden Fall die Woche nochmal versuchen. Können wir auf jeden Fall nicht auf uns ruhen lassen. So, aber hoffentlich jetzt hier letzte Stelle. Vielleicht klappt es ja nochmal. So, David, ich habe jetzt hier gerade zwei Fische gefangen, die Kamera ist aus. Was ist hier los? Tja, das kann ich dir auch nicht sagen, Paul. Ich führe die Köder langsam und ruhig und fange nicht. Der Paul Jig und der Frank Barsch. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Jetzt ist die Kamera an. Und jetzt beißt nicht. Ich wollte euch ja mal wenigstens ja, live bis zeigen, dass hier wirklich die Fische aktiv, aktiv sind. Also wirklich, ist, Leute, es ist mega schwer heute oder einfach seit ja, gut anderthalb Wochen. Der David und ich waren öfter unterwegs und ja, okay, außer dem einen Tag, wo es richtig gut lief, wo du den Raffen gefangen hast. Das war natürlich ein Ausnahmetag und genau solche Tage an der Spree, die muss man halt suchen und abwarten. Deswegen einfach oft am Wasser sein, dass man halt auch solche Tage erlebt. Ja, heute beweist sich jetzt mal wieder, dass Ausdauer am Wasser halt wirklich das A und O ist. Auch egal wie demotivierend es ist, Leute, versucht es einfach und auch immer wieder, fahrt immer wieder die Stellen an, denen ihr vertraut. Versucht natürlich auch verschiedene Techniken zu angeln, so wie ich jetzt. Habe heute mit einem Gummifisch aktiv gefischt, etwas größer, auf Barsch, so 6-7 cm. Dann habe ich mit einem Spinbett geangelt, da ging auch gar nichts, auch an verschiedensten Stellen. Auch der Spinmat ist ja wirklich ein Fischsucher, gerade für die Barsche, zum Lokalisieren, einfach ein guter Köder. Dann habe ich wieder mit dem Dropshot geangelt, wieder gar nichts gewesen, wieder die Stelle gewechselt, wieder die Stelle gewechselt. 
So, jetzt haben wir gesagt, okay, letzte Stelle für heute. Ich komme an und sage mir, okay, was habe ich heute noch nicht geangelt? Und habe dann darüber nachgedacht, mal einfach einen kleinen Computer und einen kleinen Mini-Jig-Kopf ranzumachen. Und das hat jetzt gleich funktioniert. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, der David und ich hatten auf jeden Fall alle unsere Bisse auf den Lockstoff ja, registrieren können. Das liegt, denke ich, daran, dass man gerade im Winter, es ist, wenn man den Futterfisch findet, ist enorm viel Futterfisch auch am Platz. Leute, denkt drüber nach. Wenn ja, ihr Barsch oder ihr Zander seid und es ein mega Buffet an Weißfisch gibt, dann ja, nimmt der Zander oder der Barsch sich natürlich jetzt auch nicht unbedingt so einen kleinen Kopyto, wenn die Auswahl riesig ist. Deswegen muss man sich immer von der ganzen Sache immer ein bisschen abheben. Und deswegen denke ich, dass mit dem Lockstoff eine gute Sache ist. Sehr cool, Petri. Leute, wir haben sie gefunden. Jetzt hier hoffentlich ein paar Barsche an der Steinkante. Ja, aber auch der David mit Lockstoff. Einfach eine gute Sache. Man kann sich im Winter auf jeden Fall von der ganzen Masse abheben. Und der Gummifisch stinkt immer noch brutal. Ich denke, das könnte eventuell der Schlüssel sein dafür, dass wir heute wenigstens ein paar Barsche gefangen haben. Ja, Leute, was soll ich sagen? Weiter angeln, weiter angeln, weiter angeln. So Leute, was sollen wir sagen? Wir haben ein paar Barsche gefangen. Alle in der Größe, wie ihr sie vorhin schon gesehen habt. Schwieriger, schwieriger Tag. Ja, Spree ist generell auch im Winter nicht die leichteste Angelei. Aber wir haben ja schon gesagt, der David und ich werden es jetzt nochmal die Tage versuchen. Und ja, David, wann versuchen wir es? Donnerstag? Heute ist Dienstag, wa? Also Leute, wir sehen uns für euch gleich wieder. Für uns in zwei Tagen. Bis gleich. Heute zweiter Tag, heute ist Donnerstag, die Sonne scheint. Wir sind gerade eben angekommen an unserer Stelle. Ich musste auch ein bisschen rennen gerade, denn die Kamera war noch gar nicht mit hier am Start. Und der David, der verarztet jetzt gerade im Hintergrund ja, einen kleinen Hecht, den er gerade gefangen hat auf dem zweiten Wurf. Ja, Hechte haben leider schon Zeit, ist auch nicht unser Zielfisch. Gefangen hat dann ja. Und was hast du gefangen, David? Wie immer der kleine Kopito. Wie immer der kleine Kopito, Leute. Was soll man sagen? Wir haben gesagt, Zierfisch ist heute der Barsch und der Zander. Ich versuche es heute mal ein bisschen mehr auf Zander und der David halt mit ein bisschen mehr auf Barsch. Ja, das war schon mal ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall ein besseres Zeichen als die letzten Wochen, wo der David und ich unterwegs waren. Ja, jetzt gleich nach wenigen Minuten gleich der Einschlag. Und das ist auch erst die erste Stelle, die wir für heute anfahren. Deswegen mega gutes Zeichen, Leute. Ich habe... Mega Motivation jetzt. Da ist er. Wieder beim Barschangeln. Ganz normal eine Kurbel und noch immer wieder. Boom. Und wieder der kleine Kopyto. Und wir lassen das schnell wieder frei. So, Denn machen, die Jungs mal. haben schon Zeit. Erster Wurf, neuen Spot gekommen und gleich wieder. Schüttelt sich ein bisschen komisch. Oha. Wieder ein Esox. Kleine Spitze. Wieder ein Hechti. Mensch, aber die wollen wir doch heute gar nicht. Eigentlich wollen wir Barsch. Und aber wenigstens läuft die jetzt. Komisch hier ein bisschen. Also da einfach mal. Sehr cool, schnell zurück, Petri. Danke dir, Paul. In der Schonzeit wollen wir natürlich keine Hechte fangen. Deswegen geht die Kleine zurück. Schön dick ist sie. Mach's gut, wird groß. Cool, ey, Petri. Danke. Ja, Leute, wir sind jetzt wieder zurück. War ein sehr, sehr, sehr zäher Tag. Trotz David seinen zwei Hechten. Ähm, ja, Barsche und auch Zander wollten nicht. Zander haben wir es ganz kurz versucht, da gibt es so einen Abschnitt oder einen Gewässerabschnitt bei uns, wo der Zander noch frei ist. Und ja, da haben wir es dann halt auch auf Zander versucht, es hat leider nicht geklappt. 
David hat zwei Hechte gefangen. Peter Dank dem dazu. Lockstoff auf jeden Fall. Das ist Vorher war gar nicht gewesen, also. Mega. Das ist wenigstens, wenigstens das. Wenigstens das, ja. Wenigstens das wenn als Zeichen. eigentlich der Barsch sein sollte. Ja. Aber steckst halt nicht drin, ne? Ja, kleiner Köder, trotzdem hat er trotzdem kleinen Köder verwendet, alles. Na egal, Leute, also so ist Angeln. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gibt, Raubfisch Reaktor auch abonniert ja, und die Glocke auch aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder bei Raubfisch Reaktor. Bis dahin, Tightlines, Petri und ciao. Let's make a bank,